。呃，我们今天的现场直播的，因为大话西游、现代版的这个部分，在我们开始先做一个之前的一个小小的总结。小的总结呢，事实上，大话西游最主要的一个主旨就是让我们认清，认清关系里边。我们每个人事实上对情绪体管理的方法，那包括我们现在正面的情绪体的管理方法和如何来做到，它事实上，其实说简单点，就就两种方法，本质上就可以进行很好的管理。我们在今天的课程的末端能给大家讲，有两种最基本的方式，一种方式，同学，还有父母、配偶，没有声音，等一下。我们再做一个测试 ，OK， 呃，提示一下，刚刚才哪哪一段是没有声音的，我们可以再重新说一下。把、啊、我们今天就是从现在还是从头，呃，这几个程序再做一下。第一件事情，新进群的朋友呢，你可以给你的家人和朋友认为这个课程可以推荐的，你可以把这个就是我们叫做一直播或者抖音的信息呢，给发给朋友。第二件事情是什么呢？你也可以在朋友圈里边进行一个转转发，这样大家特别是一直播呢，是可以看历史的视频的，可以不停的倒带和重复观看的。嗯嗯，抖音里边是没有这个功能。那我们再讲一下这个直播呢，事实上是为期三天的一个直播。那前两天的一个信息的总结，先给大家做一下。前两天就说了，整个。人跌落的一个过程，包括分心的一个过程，包括情绪与体管理失常。《大话西游》它本质上就是在说这件事情。然后是人，他首先是最外部去寻找，基于最底层的恐惧和贪婪，带的是呃头负脑，说白了就是我们叫做情绪体的不家人的亲人的关系。所以这里边做了有两个小的总结，第一个小的总结呢，事实上是经络。就是胆经、肝经、肺经，就是我们这里边包括的正面情绪和负面的情绪。正面的能呢，再做说说一个呃，我们把它快速的做一个小结好了啊。它代表意志。嗯，它是如果是正向能量呢，它就是会正直；然后如果负面能量的话，它就会悲哀，容易悲伤。就是肺是事实上是管气魄的。气魄就是肝、胆、脾、胃、大肠、小肠和膀胱。现在先先讲肝，肝的这个部分呢，它事实上就是计谋和谋略，就是我们称为的是在一般里边，我们可以把它正面的面向是认认为是效率，负面的面向它就是愤怒和指责，就是不讲道理的愤怒和指指责。那它是你肝事实上没有运行好的时候会出来这种问题。胆呢，它是如果是用于正面的面向，它是什么呢？决断，就是中正无私。那用于负面的面向的时候，就是焦虑。那很多人他事实上就不知道，心肝脾肺肾是个五五角星。你事实上通过腹式的一个呼吸，那你事实上可以把能量从一个负面运行的能量，变成一个正面运行能量的一种方式。那道一在讲什么呢？道一就是在讲这方面课程。道一是整体上是从人多维度身体，就是天的部分，什么决定你？基因里边决定的是什么去？三魂七魄它决定的是你能修为的一个尺度，而七情六欲是你在用什么样的方式，用正面和负面的方式在管理你的情绪。它对外部的事实上是六种关系，就是六亲，亲情、友情、爱情，对应的是有。亲情呢，它就包括有对妻子的，它有包括对父母的；友情呢，它是朋友的。嗯，它是是，呃，是我们叫做事业上的伙伴。分析的一个处理呢，是什么？它，它是有技巧和方法的。而这种技巧和方法呢，我们事实上在过去不停的在学校里边教你知识，就是耳边伸口舌口生意能看到的四项嘛。要很大象的象和很像的象，还有是一个比较像的象，就是永远是给你看的是四象，永远没给你讲事物的本质。所以我们很多时候不是究竟的来对待这些事情的。所以还原回来就是基本，如果是正面的是接纳和豁达，就是包容；那正负面的时候，它就会很急躁。那胃它也代表男女的情绪的关系，也有父母的指责，还有相关性的关系啊。因为事实上。它最主要的是显化，
脾是什么呢？就是意思。它就是让把它掰开和分解，从大的一个东西就是逐渐细化的一个过程，这是脾的功能，而且它是碱性的，它能把酸性的东西从溶液里边显现出来碱性。脾是酸性的啊，肝胆里边的肝呢，它是酸，肝是碱性的。那脾里边，它肝胆和脾，它对应的是脾是最大的淋巴，肝胆是最大的消化的部分，肝是主血，血是统精。脾呢是它是统络的，怎么统络呢？它必须这些部分呢都在丹田那个位置，在人的重心里边归零的时候，它来统络。这脾呢，它如果是用于负面的时候，它就是抱怨和怨恨和委屈嘛。像讲大肠和小肠是负责什么呢？小大肠它正面呢是什么呢？服务，负面呢就是懊悔和烦恼，就是啰嗦。那小肠呢，它事实上是悲悯和怜悯。它如果用于负面的话，它就会是什么呢？哀伤，它会累积他人的哀伤。在这里边还有一个部分呢是膀胱，膀胱它事实上是呃主阳的，就是膀胱它是信息，地球的接触的一个信息面。如果你把它倒立出来，它是和银河和地球的接口。所以膀胱呢可以认识人体以外的唯独的一个外部接受器官，它对应的另外一个器官是松果体，它在两端。光呢如果是。酒的这部分呢，孩子他成长会慢一些，他会消沉，他就没有斗志。膀胱的负面是指分为左肾和右肾，他如果是用于正，他代表的是精配，是执行的能力，他也代表公平。用于负面的时候，他就是恐惧，就是代既代表恐惧又代表贪婪。左边他代表是就是在负面的时候代表贪婪，右侧他代表恐惧。所以我们把这经络的关系呢，一一都讲完了。事实上。每个人的每一天十二子午六柱的时候，它事实上是在这十二个经络里边在走，在这里边就是东方和西方里边呢，有一个不同是三焦，他认为三焦就是金金脊，它事实上它有三个部分，它是负责水、肾时针和逆时针旋转的，它事实上是是过滤器。一旦了解了这个部分呢，可以接接着去往下面去再做一些归纳。归纳是什么呢？所有我们和亲情、友情、爱情的关系呢？当你采用，比如说对子女采用的是操心和担忧，是希望自己不让让孩子受更多的苦，那你事实上干了一件事情，是限制了孩子的选择权。这时候你事实上就用负面的，你的恐惧在限制孩子的选择权，这时候就会产生冲突，介入了孩子的命运。所以对父母的担忧啊，这个部分，比如说。怨恨、占有欲等等，在这个里边呢，事实上是我们现在存在的最主要的三亲的关系啊。如果说对合伙和客户呢，那你会有这种情绪，就是担忧、嫉妒、攀比，还有恐惧。事实上，亲情呢，我们把这些东西啊做一个小的总结，是什么？你是以金钱的损失为代价，然后你以金钱观来做事吗？还是你用心，以爱的模式吗？还是你用头脑的逻辑？你还是用胆的这部分，就是给别人讲道理？你还用膀胱的这部分下载信息？你还是用小肠的这部分，就是水土分离，给别人讲天道？个人的天赋是不同的，每个人会在某一种区域里边，这时候就会发现他是打架的，在九宫格里边他会打架，这是什么呢？说肝在主的时候。他有自己的认知系统，但如果是无知呢？比如说，例子就是二二四，他事实上用大肠吸收了负面情绪体，然后用于肝的时候，想过他会代表什么样的形态吗？而事实上，在精确的计算出九种最基本的人的主魂和性格，他会表现成什么样，然后倒向的来总结，你用生日就可以来进行这方面判断。第二个，事实上用掌纹可以看现在的哪儿有漏，哪儿有缺。但理解了对方是这种形分形的人格，你清楚的就可以以谅解和包容的方式。如果知道了每天、每月、每年你的，说你的孩子、你的先生、太太、你的父母，他是这种状态的时候，那就问一下，你还会采用？
无理的要求去要求他们达到你的条件吗？哎，就指每一个人对外面的亲情、友情、爱情的观点，是用正面的方式来推进它，还是用负面的方式来破坏它？这里边没有二元性，所有的东西呢，都是你的潜意识上的程序。而你根本就不知道，这是你安装人安装在你的基因里边的，基于碳基为载具的氨基酸程序，无知到什么地步呢？无知到不知道憎恨、负面情绪，它是在基因里边遗传的程序，而它并不代表你。你能了解到这个地步，那你的行为方式应该是什么？是一个触发器，有人踩了一个你的脚，你就认为这个人上。讨论一下受伤受伤害里边，如果有少部分人，有百分之十一的人认为疼是很爽的，所以他们会体验鞭刑，或者是在性关系里边他喜欢暴力，他们事实上把那个疼的这部分和性的，就是开锅铁的这个能量是连起来的，他在表情里边已经把疼和性关系里边的有一个爽，它是连通的。但如果疼触发你的是幼肾的恐惧呢？就是认为这个人会对你产生伤害，你就会和他对抗进行打架。同的人针针对信息的处理方式是不同的。那我们能不能包容？比如说，有一个人吃辣椒，他吃完的是甜的呢？那我们能包容我们一个孩子，他先天生下来的时候他就懂天道？比如说零幺九幺零幺这种孩子，他根本就不用去学校呢？而如果是父母的恐惧，说我需要工作，我需要有安稳的生活，我会把这个孩子硬塞到学校去。而这个孩子去学校，因为他久啊，他是事实上，奶奶他会被欺负的。让他小的时候，他会有很多心理伤害。我们对待事情的看法到底应该是什么样的呢？人才施教，每个人事实上都是不同的，这件事情也是非常重要的一个节点。嗯，把前面这些信息呢做一个小结，接着《大话西游》，然后现现在下面的部分。我又叫紫霞姑娘，名字七百八十五字，以上是多少字？我真不知道。今天的时间可能相对短，所以在这里边呢，我们可能更多的是，就是往前面跳一跳，讲每个重要的节点。哎，大家都可以。我突然只是说跟你说，叫他告诉你，我很想你，你知不知道？这里边会有一个信息啊，就是很多人就会对现在有的一个东西呢是直觉上面的冲突，在这里边也在做一个提示。你和一个人心有灵犀的时候，这种东西叫直觉，而直觉呢，事实上是智、心识吧，和松果体传递的一个方面，它叫共振。那有很多人呢，他就认为不存在，在现在的科学里边呢，它实际上是产生冲突的根源。用耳鼻舌口生意呢，是眼没见到的，那就他就不算数。而很多人就还是秉持眼见为实的这个冲突。这边代表两个隐喻，第一个隐喻呢，孙悟空他事实上是在洞呢，是现在的叫盘丝洞，事实上是在谁的心里？是在紫霞和青霞的心心里。紫霞，青。他事实上收了两个徒弟，是负面的，是服务自我的啊。三师的一个代表，事实上是我们称为呃五金。第二个部分呢，事实上他收的蜘蛛蜘蛛精，他的性格分型呢，事实上是幺七八和二六八。他会在服务和统帅别人之间不停的跳跃，就是形式分裂的。那我们很多人他也有这种性格的分身。那我们在这里边呢，讲这部分。快速的给跳过去，是因为今天的课程最后面半个小时还是需要来总结，给大家讲一些最基本的呼吸的，还有最基本的技法。有的理由好不好？拜托。哪一个人需要理由吗？不需要吗？需要吗？不需要吗？需要。哎，你研究研究吧，干嘛这么认真呢？需要吗？啊、哎呀，就是我，做妖就像做人一样。要有人慈的心，要有人慈的心，就不再是妖，是人妖。他明，你明白了没有？北京，你伸手，怎么了？请告诉我，你最爱的不是我，而是另外一个女人。见到她在你良心里面留下了东西之后，对了，你经过这五百年，回来要找的不是我，而是她。我要相信这是天意。传说中的缘分
，我知道了，信我看过。出去，大哥，别动心了吧？哎呦，你看看、啊。拿一下我的手机。好像跟他很熟嘛，干脆你告诉我吧。我都看这个信息了。我不知道。听说你心肠不错，那些女朋友。嗯。大胆的，他杀我，他们不认识你师妹，他们全是无辜的。张佩夫不怕死的人，对呀、啊，那我成全了。哈哈哈，我还真以为你不怕死呢。死了就帮个忙。我听说，如果刀子戳得坏，顾问觉得把人破开之后，人不会马上死掉，眼睛还看得见。你就帮个忙，出手快点，把我的心挖出来，让我自己看你心情。啊，朋友说留了东西在我的心里面，那到底是什么？是什么呢？他还是人性的。就是还是于资源的稀缺，那黑山老妖他也是生活在恐惧里边，那白晶晶大家去看啊、哦，二和八，它事实上它就代表的，这是菩提洞啊，说的人的整个心灵的构造，这边就已经他上下一分心，完了之后，一个是大肠，一个是脾，它本质上就已经代代表了是什么呢？就一个分身。一个是什么呢？就是有的时候他的另外一个面相，他的性格就会出来。他没有拜师，是自己的一个面相。拜我师，和你自己一样的。你考虑过你自己有很多面相吗？那他自己找我们举一个例子啊，冲突比较大的例子。二四的人这种冲突是很大的啊。比如说我们的生命的九九宫格的一个部分，九宫格里边的二呢是服务别人，四是什么？是独裁。二和八，它是也会有这个问题。在这里边，蜘蛛精就代表了这个八和这个二。当他以天地为观点去看的时候，他往往是服务的观点；当他要结果的时候，他就是统帅的一个观点。但是，这时候蜘蛛精还有一个背面呢，他还是三种性格。第一呢，他是像牛魔王一样的一个性格，他事实上不满足自己的条件，他是幺七八，他也是八。七的时候是不满足他的条件，他事实上他是很执拗的。那一呢，他是就是牛魔王的一个一和七是牛魔王的一个正面一个负面。当在这两种性格里边进行跳跃的时候，你就可以看到第二集里边他更更多的就是我们称为第一季，啊，他更大的一个面向是什么面向呢？他是二六八的面向。他刚拜师的时候，他是幺七八的一个面向，他代表的是什么呢？是五行。年是一，就是每一百年它是一个行运嘛，上下五百年它是代表的是我们事实上在五行里边的转化方式，你转转转化呢？现在大家去看啊，只有两个能转化的一个点，一个点呢，它事实上用心轮呢转化的时候，必须要一心一意、心口一一致的时候，它事实上是用发心，它是上大乘佛教在讲这部分。就是我们一致发心要服务别人，要去做什么事情，然后这是个面向，然后第二个讲，它事实上是在讲，那我们还有一个发心的一个方法，它事实上是消除物质，由谁来解决的一个问题。我们有很多人呢，他很多的情况是啊，他不知道信息面啊，就是我们再把它翻过来的时候，看看这个信信息它是怎么来的，它是由一个点变成了一个非常大的面，再由这个面再收回去的。我们人认知世界的一个方式，第一个是要发散，把信息全部收回来，然后基于事件再把它归结。所以这种方法叫演绎，这些叫归纳总结。教学的部分都是归纳总结，从来不进行发散，进行演绎。为什么呢？发散和演绎它需要成本和代价的。我没有科学，我昨天晚上还看了一个这方面信息啊，我只有科技。证明它其实都是科技啊！为什么不会归纳总结为科学呢？是因为它缺乏一个信息发散的过程，那和我们现在的认知系统产生了非常大的一个问题，是不希望孩子受更多的苦的。他会用他的经验，然后就是让子按照他的脚步去做。那我们事实上做投资人、做就是实验室和做所有的事情，都面临这样的问题。一些发散了完了以后，你才能归纳总结。那有很多人他还没发散呢，直接就这个不对了，跑到这儿了。冲突的非常大的点，然后我们称为点叫无知
，我们现在的体系是一样的，本来。整个信息体呢，是所有人类，它加到一起，佛道、科学这些东西都是信息，而是信息来源的方式。他们是说我是对的，你是错的，然后就不包容，不进行选择，那就就开始产生冲突了。爱因斯坦是说，相对论里边的光速是恒定的，那非光速的东西那就不玩了吗？排他性的，这种排他性是什么呢？无知而高傲自大。那几个影响是什么呢？这个影响，讲讲啊。戏里边从来没有教我们怎么做人，只教给我们知识。父母是基于恐惧呢，是希望你学技能，但是你连人都不会做啊，知识，那你拼得过电脑吗？系统你拼不过电脑，对不对？你写字系统现在拼不过人工智能，对不对？你有什么优势呢？的方式啊，根源就是我们基于管理、多维度身体，甚至我们连我们自己是什么都不知道的时候，就不知道。一个车的说明书，那小孩去开车的时候，连挡和油门、刹车他都不分的时候，他不出事故才怪呢。考讨论一下这个问题，在座的各位，有几个人对你的身体和多维度的身体和情绪的原理这些东西你懂吗？就直接用它了。这个孩子在开车了，这最主要的问题。那他觉得气，比如说心憋得慌，他怎么样呢？就骂了。他骂完了，他爽了是吗？他本质上他不爽了。更长的一个远久的一个夜里，他会回来，他会在别人那里边丢失信念。时空连续体封闭的一个东西，所以在这里边可能还得说一下啊。中国事实上是清华和北大，我记得是清华。他在研究生的学历里边，他《周易》八卦预测，他开了一个研究生和博博士的部分。他为什么不给高中生啊开？这么高？点小孩子应该是学道德的，就是学做人的方法，而不是去读知识。他刚好翻了，这不是上大，我没有评价这个东西啊，就是我觉得是真是不对。您让在孩子在先天的时候他学完，就不至于我们现在的这个大人在社会里边产生这么多冲突吧？要成闭，很多这个部分。而在这里边，我们连最基本的道和德都不懂，懂吗？现在的就是法学里边，他们事实上称为我们现在的这个社会是什么呢？就是法无边之界嘛，就是无法，就是我们现在法都不守了。那你会发现，法法是根本啊，是立之本。说白了，就是我们现在为什么要讲法治社会？但是你会发现，法的成立和我们现在的普遍性违法和法的物质。就用情绪，用我认为，公司法的，你在违法，懂吗？公司是要有程序的。那我们现在很多人，他连最基本的这个东西，道理，如果是十二岁之前学道理，十二岁之前是最有优势的啊。任何时候去学道理呢？对的啊，对吧？有时候也也学过这部分，所以我们不把它再再分散开，所以。把这个东西再做一个呃总结啊，就是小知识点。他说是讲孙悟空，他从三心二意，就是身口意，他事实上是分开的，他变成一心一意了。第二件事情是什么呢？什么样的过程？就是问紫霞，他到底给他心里边留了一个什么东西？就是三。我们只要有同理心，能感受别人的这种心的时候，那这是所有事情的一个基础。而这个基础呢，是悲悯和慈悲。我先得去谅解，站在别人的角度，在这个图里边，他就表示的很清楚嘛。人被变成分成了你我，你我他吧。我站在别人的角度来考虑这件事情的时候，那你事实上就理解别人的发心。聊发心的时候，必须要聊我们人的最底层的程序，基因是被怎么设计的？是在收集的一些信息呢？很多人就是有两个观点啊，叫整个人性本善观啊，人、哦嗯、性都没有。之前他没有男男性、女性，因为他的身上就是我们叫做雌激素和雄性激素根本没分配。那六十岁以后，他也没有性啊。他的认知呢？人性是什么呢？是我们人类的集体意识的一个定义
，时间也是的，是没人性的。而被父母的父母的父母，你我他代表的是，就是的关系。那超我里边包括有父母、教育的学校里边的老师，他们分装呢，知道什么呢？啊、呃，交给你看看，狼也可以把它分装，猴子也可以把它分装。事实上，人下来是没有极性的，是无极性的，叫做中庸脉。那我们的元素有这种元素，什么元素呢？事实上，宇宙里边本的分型的元素，它都是没有极性的。我们在这里边去看看有几个信息。那我是包括我们所有的知识点和这些东西呢，事实上全是无知的啊。停，我可能需要单单独再开一个文件。在这个文件里边呢，事实上是讲宇宙里边没有分型的部分啊，它非常重要。就是我们现在所有的知识的一个推广的一个基础。错误的定义了一个最大的一个问题，就是你看不到的东西，它事实上是不存在的。现在就胡扯什么那个暗能量、暗物质啊，给大家就是什么叫暗能量、暗物质啊，就是完全有见过这些东西呢，就在这里胡扯八道，是为什么呢？它笃定你开松果体和星轮，然后它就可以啊，这是里边的最大的欺骗。看不到的意识，它事实上展现出来四个分型的，就把它拉到。知知识点上，又有一个密码，就是震动，它就是一个电性的一个磁性的。组成宇宙的最基本的一个东西呢，它实际上是正体，它事实上是叫称为神。普朗克常量就是由这个东西来组成。那这个东西呢，事实上在非常高的频率，如果我们以一为基础的话，它是十的九十六次方。你十每八个，它是一个维度，那你有十二个维度，你想过吗？我们看到这个东西，它正了吗？你想，领导人正几下？如果是他已经达到二点九三乘以十的八次方的时候，你看到的就是光，就这这个，你看，摄入的光，但是在空气里边，它还没没达到光速啊。那我光速才二点九三乘以十的八次方，那如果有一个东西是一点五一乘以十的九十六次方，它有多快呢？干什么呢？宇宙里边的所有的存在物，集体无意识、集体有意识、集体潜意识，全部都存储于在这上面。那所谓的修行，都是为了和这个东西去联网，就是我们称为最高频的这个东西——神，见到神。也什么三皇五帝，它都不是人格化的，它是只讲宇宙的造物的本源。神是普朗克常量。如果你是用科学来说的话，你用普朗，你去查，你用 I E E 标准。现在与就是两单位，它已经有普朗克常量了。佛学它事实上叫阿卡莎，对应的道家它就是气，一个无四点水。翻译一下啊，问题是，它如果是附录共用的情况下，它不就是正十二面体吗？就是以太，以太只是个结构，它自转的时候搅合到一起，它就是光嘛。它做，一直降到多少？二点乘以十的八次方的时候，它就是成为光了嘛？那光上面没东西了吗？爱因斯坦是疯子还是我是疯子啊？定你的思想有什么传递的？我们的量子共振是什么传递的？你们为什么同时都能看到月亮？什么东西在传递？普朗克常量。也就是说，我们有多无知啊？一起意识接入的这个网络。那你用耳鼻舌口声音，你事实上非用的非常低频的电信的，这不就是耳鼻舌口声音吗？不是二分之一转四分之一转？那就问你，一个东西它不是这种转速的，你能不能看得到吗？转速的，把眼睛蒙到，你用能用眼睛能听到声音吗？无知，大的无知就是你用什么东西，你用扫描仪，你只能是扫出图片；你用麦克风，你只能衡量分子的二进制震动。不是什么，你要求你所有的东西都能吃下面这一条。你作为宇宙里边的神，让所有的分型都是这种正法，知，只有网络没有天神来满足你条件的，知道吗？也生活在我认为眼见为实的世界里边，耳鼻舌口声音的世界，我可以不开心轮，我可以不用正面情绪体，你可以这么活着，但是你活不过72岁，活着。因为你连自己的说明书都不会，有点激动，为什么呢？我就是什么呢
人世间在活的一起呢，也会用去来玩这个游戏。那你就呢，他就根本无知的，就让让我要求满足他的欲望。他是玉皇大帝还是天王老子啊？啊，在我这儿啊，所以我人可以有情绪，但是一定要有规则的嘛。所以就给大家讲规则的设立和方法。这人。他都是期望自己订立规则，让别人来遵守，而他的规则，他考虑过公平和效率了吗？不讲道，如果你认为道了，那你就可以用松果体接入普朗克常量，知道宇宙天道它的运行法则，知道脏腑器官是怎么运行的，知道人的经络是怎么运行的，知道三魂七魄是怎么回事，知道人类过去的历史是真实的什么情况，不是教科书写的那种。无知，你就是什么呢？和别人沟通大为降低。就是无知会大为降低，那慈悲和谅解。当你吸收的这些知识越来越大量的时候，你才会产生产生包容的能力。你知道，它从最高的一个维度里边，我们都是有一个基础的链接，基于普朗克常量，基于气，基于神上面，我们是链接在一起的。我们共用的这个空间里边，我们和别人是什么互助共用？我们在意识体，我们在集体意识上，我们的。真正的说白了，在星光体和以太上面是共用的。那我们同样在地球，那呼吸的空气，做的最基本的，我们身边的所有的东西都是共用的。工地悲剧吗？这里边是很重要的。我用这种方式呢，事实上，我会把进来的啊，让大家有情绪，就是猴子是有情绪的，我可以把没情绪的这个部分也也可以拉出来的。实际上就是人类消除无知的过程。实际上就两个路径，第一个用心轮，站在别人的角度来看世界，叫做信息互换。那些天赋呢？它事实上解决你的 RNA 往里边写 DNA 的方法。心轮它也是有层次的。第二个东西是什么呢？你接入三赫兹到 7.83 三赫兹，这是过去老的频率，现在新的频率呢，它也在变了。如果你接入这个频率，你就理解地球上的人类集体意识是什么。那你为什么不接入太阳系的频率？你为什么不接入银河的频率？你宇宙的频率还是全宇宙的频率呢？啊，精进修为是在行里边，你要把原来进行转化，在阴阳两面进行转化，归零的过程，零上面才能提高频率。给你传递信息，它会很 low， 一秒钟只能说几个字儿。但是你用心呢？那牛体呢？松果体就已经超超光速了。我说，所有的意识都是超光速的，因为它是自转，在宇宙里边，不管它的距离有多远，你管它几万亿、两万亿还是十万光年啊，你是同频共振的，因为你都是在普朗克常量上面，你们是共振的，你没有距离。所以我们离这个东西在讲，我们必须从这儿跑到那儿。用物理的方式发射个火箭，开个飞机，坐个地铁，骑个自行车，是吧 ？No，No， no, 信息的获得不是这样的。信息是什么呢？你的频率自转，自转，你要让自己的阴阳、血是排毒的，它是管阳；经络的经，它是同血的；络呢，它是指淋巴和体液系统。你让它双向转嘛，转嘛，转的飘，那你事实上就接入了。的普朗克常量，宇宙的天道是什么呢？正十二面体在五角星里边运动，最像有形的东西，最像我们的足球。你把足球从里边你拆开，你看看它是怎么缝的。你拿在足球上面滚，这足球因为它的变量最高嘛。为什么十二个人去踢足球呢？为什么只踢十二？正负十二个面向，足球也是一个非常有意思的部分啊，集体一部分。我、嗯、们这里面，事实上，天道是什么呢？天道就看不到的东西，在这里边唯独把它联系到一起的是，哎，这里边会有一个最主要的一个信息，大大家去看 ，The n a m e s c o r p o r 它事实上发明了一个这种的，我们叫原子结构内部的显微镜，这个显微镜能拍到什么呢？能拍到在水里边生成光、中子、质子的过程，这就是单质啊。现在真正的这个东西呢，是用显微镜侧面去看，像不像扭到一起的三阴三阳三组光呢？大家我就说简单点啊，连子轮都拍到了啊
，有质子、电子、有中子吗？那都是你从这边上面看。它是这样转的，你看它是这样转的，那你翻过来看呢？的方法和角度不同，导致了你的偏差。投影，能从所有的角度来看一个事物呢？嗯，那你看，你不没有误差才奇怪呢。从多维的维度里边拍到的一个原子结构内部，原子结构内部是六道光，这的基础。它可以被拆成六道光，而变成旋，旋就可以变成普朗克常量，它可以被拆分的。质量转化不是 E 等于 m c 方，是 h 等于二分之一 m v 方。h 我们的振动频率，它根本就不是质量。还有五恒方程已经忽悠了大大家一百年。如果你还用这种方式的话，你接着会物质，你认为是物质是第一类的，你就会被这里边在忽悠。也应该从对错的二元性观点里边变成一种包容的、基于爱的、基于把东西从无序变成有序的情况，基于最集体的付出，基于对什么呢？事物的理解方式来处理亲情和爱情的方法。所以我们再让大家观看将近嗯三十分钟左右，然后我们就进第二个环节。这个课程里边。刚才已经啰嗦的总总结了很多事情啊，车上去讲课程，在直播的时候应该把情绪加进去啊，没有情绪他也不人嘛啊，啊，就是不同。妖，你是妖他妈！畜生！唐僧用道理可以把，可以说分了。哈哈哈哈哈！没事，查吧。真的？哎。点的那一段也播出来了，《大话西游》里边它很核心在说，很重要的就是从三心二意变成一心一意的一个过程。在这里必须给大家说一下心是怎么组成的啊，因为一个震荡的有一个很核心的部分，它在天狼星里边，然后整个宇宙它震荡的，它是一层一层的一个分型，一个观点啊，宇宙没有爆炸，起点和终点。就物质性的观点、二元性的观点的传统的这种人才会被这种蒙啊
在有无之间转化的。那你的频率只是在负面的物质区域，所以你会被这种负面的东西所吸引。那你的震动频率，那你事实上就可以解决自己所有的面相，别人救不了，只有你自己从修改自己震动频率开始。三口去看金金的金是怎么来的啊？金字呢，它事实上我们去看人的最基本结构啊，呃，白金的金字是这三个金，它往下的它只是什么呢？是情绪上服务自我的，然后服务性的。如果把它竖起来，这三个东西是应该是合合到一起的。我们人是一个结构和形式，三焦分成四个部分。如果先不考虑膀胱，你事实上是有三个最主要的球形的东西。第一个球形的东西看上去就是脑子，但是你忽略了一点：宇宙在最初的分型的时候，你的脑子呢？事实上，你看啊、哦，为什么这？你另另外一半脑子在哪啊？在你的大肠和小肠。所以，所有你吃蛋白质、微生物，事实上是影响你用血液给脑子这个蛋白质提供电信的基础的一个原理。它事实上是一分为二，大肠、小肠加你的脑子是同一个东西，是化学的耳鼻舌口身意的录入器。白晶晶是。白晶晶是代表了人事上堕落的过程里边，损失了心轮，损失了松果体而产生的无知的一个状况。一直被我生意里边呢，你除了呃睁眼睛就是闭眼睛就是什么睡大觉，那还能干什么事儿呢？事实上，我说简单，从三岁有有一个天赋，可以利用晚上的时间。然后周期呢，它是晚上到梦境里边的所有东西。但是我认为，醒来的是在做梦。而真正的在梦境里边，它才是真实。我们事实上我的那个状态，你进入过那种状态吗？它往往是跑到跑到，就是身上它只有我们的人人魂啊，它待在这儿的。它事实上它是不动的，其余的部分是跑的。那跑的那个部分，你跟它联网了吗？就是你这自转的频率，你跟宇宙联网了吗？那联网呢有两个东西，一个是心轮。那在这里边呢，事实上。已经把些人啊，是被怎么造的这个东西啊，在这后面这个图里边看得清清楚楚啊，连说都不知道。那你应该首先应该做什么？首先，具体是你的说明书的一个部分，在这里边刚才有三个部分啊，第一个，那个三个部分事实上是三师，它是哪三师呢？就是思想上，它也有三个部分，最后面它杀的是无知无明。嗯，看看他最后还想看一眼那个眼泪是什么？是你做事的，做什么？就是我们刚才还在问问题，人民币，或者是你父母给你给的定义，嗯，你的文革的那时候资资源很匮乏，他对你的要求就是吃好了不饿就好了。那你你的整个人生的成长过程中和五角星一样的一个正面一个阴面，一个正面一个阴面，在发展，但是它是波动的吗？还是螺旋的？事实上，我们可以看另外有几个分型，就是整个人的发路路径的和相关性图谱啊。五行上面你应该做的选择权一个链路关系呢？啊，是往下面转，还是往平行转，还是往中间转？密码也讲给大家好了。密码不是二元性的恐惧和贪婪引起的这些纷争和这些。人最大的是选择权。多维度的选择的时候，大家会发现，当你在三 D 的地球，在六 D 的事实上天狼星，还是九 D 的宇宙中心的时候，你的区别就是，同一时刻你具有的选择的模式。你现在除了前后左右上下，那你事实上是三个方向，就三，你直接一点呢。相变成四相，就是我们叫做思想的那个思啊，想去掉。那心事实上可以在万象之间变化，人造你的梦，造你的空间。如果我体，你会怎么样？连同时选择用心啊，就是说白了，物质界你用脚，你就有三个方向
。如果你开了心，你就六个方向；如果你开了松果体，你就九个方向同时可以做。它基于大维度，它可以任意穿越。有限的在方向上面的选择，最无就是你把所有的相全部破了，那才叫做智慧。般若，最后你还会变成一个选择权。为什么呢？在宇宙的轮系统里边，你还是要补这一个课。事实上，你无论是天神，你高到什么等级，你在地球这个课你逃不掉。为什么？是因为宇宙里边的分歧，你要全部都要经历过。这就牵扯到一个问题，经常是他会做了，我就不不需要做了啊，都会把自己的权利交托给别人。这是我看到在地球上最奇葩的一件事情啊。奇葩到地步，他会那我就让他做体验嘛。你能把细胞里边的 DNA 的程序卸掉吗？你能让跨维度吗？那是他的事儿，懂吗？你理解最基本的一个点，五行的行是让你经历，所有的东西是需要经历的。你不，你就没办法拿到经验，而这种经历，它在两种模式或三种模式。就是你在地球上的无知的选择，用耳鼻舌口身意是一种选择，用心轮是一种选择，用松果体是一种选择。而大多数人呢，你的多吗？我们聊，知道你把你的意识系统往往普朗克常量上备份吗？你可以在这里边，你这是换灵魂载具的，每一部分天赋。换句话说，你可以不进入轮回，你可以在跨世里边不丢记忆。你试试你，结果你把权力交给轮回系统，这样，更多的这个区别是什么？就是轮，我直接说简单点啊，轮回行用的。所以，当你能从时间和空时的跨越里边解决无知到全知全觉的过程，首先是信息发散，后面你才知道，你如果不认集体意识，你是改不了的。他占了你的投票权，你满天生活，你跑到地球，你也是七十三亿分之一的投票权。你吃一三魂七魄，事实上是一百八十亿，你的投票权只有一百八十亿分之一。你想把背景改了吗？集体意识改了吗？没门了，知道吗？这人他事实上修行的有几种方式吧？嗯，方式是什么呢？第一，让我们的中脉能通的一个方法，事实上他事实上就是。只需要四个点，在一个点上，第一个是后脑勺，第二个是腰，第三个是颈部。你要让自己的上半身是垂直的，剩下是什么呢？我甚至折叠也好，一定要让这四个点是垂直一个点。这样的人，我跟你讲，按照七十二岁前脑中风啊，抬着撇着八字大步啊，这种人的就这样。所以行为里边的第一个行为点呢，就教大家最简单的，说白了，开中脉的方式。中脉我们不是经脉，也不是前面，也不是前面，也不是后面，也不是脊柱啊。我们事实上里边有一个完全的中脉的一个位置。古代呢会有玉贵人，当然我们现在的这种方法呢，其实说白了打盘做的，先说一下啊，它是把底部的抽到上面来用。如果是在中脉的开启里边啊，就是第三步啊。第一步的时候，我都会在道一九宫格的课程里边和实修的课程里边，大家讲开中脉的方法。开中脉的方法有一个叫生金鸟鸣的方法，就是一个是熊的动作，一个是鸡的动作。其实和我们拜大磕头是很像的，但那里边会有几个点的不同。我们事实上会在课程里边，到时候会让嗯、呃、刘玉老师给大家来讲这部分。然后讲是什么呢？就是复试个方法，在网上事实上是可以你去可以去下载一个复试呼吸的啊。呼吸呢，它事实上对修行人有120十种，事实上对普通人啊，就是一般的女性或普通人，她只学会一种就行了，就是先放松，再吸气。这种方法，我们说为什么呼吸很重要？呼吸它是开带脉的一个基础，如果你带脉。和我们刚才说的中脉是没有开的时候，一你是接不了外部的能量，天上的能量就是我们称为普朗克的能量也好，地球的地磁能也好，你是接接不住的。
。如果你没经络，事实上可以进行旋转的时候，那做，呃，后面是人脉，大周天、小周天的修行，那是，呃，没用的啊。需要变成一个螺一样的，用梅尔卡巴。换句话说，像一个是什么呢？正十二面体，就是我们会在。道一的课程里边呢，讲脑部的梅尔卡身体的梅尔卡巴、丹田的梅尔卡卡巴和整体的梅尔卡巴，你最少要练四个。那事实上，这之前呢，第一步是爬三尸，就大肠里边的东西，我们称为亚硝酸菌群。情绪体是群管理控制的，然后是开中脉，后再做的一件事呢，就是开大脉，练呼吸，你才能入门但是你做到这一步的时候，你已经能变成一个正常人了。这个正常人是什么？百病不侵。知道 91.8% 的这种情绪，事实上是导致你生病的一个基础。理解到这一点呢，你事实上修道的法位，行为道的一个法位，事实上是地仙啊。那地仙事实上是无，就是我们只能说是本啊。刚才说错了，因为。平均修完了以后呢，你事实上，如果能把光能转化成中子，然后变成琼浆玉液，滋补全身，延缓衰老这种功法，你学完了之后，你是地仙，就是你可以长生不老啊。一般呢来说，二十七岁是人体的正常使用寿命，这是轻易可以做到的。然后再往后的事实上，你有了足够长的寿寿命和正面情绪体管理，这个时候给你消除无知，提供了一个很大的优势。我们是寿命，它为轮分成了很多格的。比如说，狗只能活九年，但某些小的东西呢，它只能活，比如说三个月。但你问人能活多久？那我问，所有的，是你自转的频率接到了哪个区域里边？你把你集体意识存在哪里区域里边，能够进行还原？肉体能多少不腐的？老子来过。说白了就是尼古拉特斯拉也来过嘛，比如说，呃，像佛陀也来，他们在地球上他不死了吗？是万岁啊！你练到最后是一个状态，你可以活一万岁，但是你最终还是要变成另外一模式的。这是体验的一种方式，你是以意识为什么呢？正以载具和结构。就是，其实说白了，就是游乐场去玩一个碰碰车，去开一辆车，它的本质是一样的。那你这就包括你的全部的人和意识吗 ？No， 完全不是这样的。所以我们这个课程呢，事实上它最大的一个部分是一消除无知，让你知道你是谁；二给你使用说明书；第三个，你可以通过不同的课程呢，能达到最基本平衡状态。然后再往下要走的一个损失什么呢？你可以从这里边用，我们叫做开完松果体完了之后，知道宇宙的运行法则之后，用天道的科技来解决地球上的匮乏的问题。那事实上，大大西游啊，啊、呃，把这一部分看完，在这里边事实上把它说说的清楚的啊，在整个西游记呢，根本就不能向外去，就是说吧，向外呢。一个人是自己，把别人作为自己的对立面，然后你一个人一身。但是如果你采用这种方式，你通常是需要120辈子左右，不停的换成人，换成人，换成人，你才能把完。所以，另外是就是什么呢？看《西游记》的这种模式，现在的媒体和这些信息呢，还有就是整个故事的这个部分啊，比我们原来的招频率密度大了十万次。比如说，十万年前地球上总共才有。八百五十万人都不到啊，这就是它的密度很稀，每一个群落它不会超过四万人，但人和人之间的意识的这种碰撞的这种概率它是特别低的。那那时候修行年还不如在地球现在一年。那现在这个媒体，你可以用，比如说呃，电影里，你可以用很多东西来看别人做的行为方式，然后归纳总结，然后你事实上不用一辈子课课程，三辈子够不够？比如说二十年够不够？如果是你是一个很厉害的觉知者，我问你，九年够不够？把别人一百二十辈子东西学完，不就是个课程？就是地球上出去的一个密码，就是一件事儿，备份。你只需要把它解决了就完了，那你就可以从就是轮回系统里头啊
地球上的轮回系统，一二三五年它已经被破坏了。事实上，在2014年的4月26号，它已经大范围失效；在2023年的8月5号到8月8号的时候，它会完全失效。那时候会在地球上出来一个不死的人。所以把这个四呀，人你要拿回你对自己的行为负责啊。而这时候呢，比如说再过12年，你就会发现地球上绝大多数的一历史要重新学一遍。你现在学的学的东西全部要 update 了。人类史啊，人类看到的。第二个，新的科技和新的知识，那我们现在在进行传递，在这里边，事实上，我们有非常多的科技，还有非常多的这些东西呢，事实上已经造出来了，但实际上是摆着。为什么没办法商商业化？就是说简单的，在各位没授权啊，你还是认为要那套，你还是要在轮回系统里边玩，那事实上，我们就不能把它卖给你。是因为我们要方式，第一，教你说明书，在课堂里面学，你在家里边厨房造；第二种方式是什么呢？你只要基本里边有五十一个人同意这件事儿，然后我们才能给你。昨天的数在二，还缺五个，里边缺五。那说白了，这个事情是你大家的集体意识决定的，不干这活啊？有没有？是你决定是决定的，你要要什么？我们可以。通过很多文件和，比如说，我们从一一八九二年跑到今天，八百九十二种量子发电机的模式，你事实上可以问刘刘玉去要，在家里边厨房也可以造。我们的实验室里边也有很多分型，但是你，你看看集体意识它满足条件没有？我你可以通过掏一分钱也要买的嘛，只要是商满足商务的，我们就没有欠国家税，这是合法的，我们就是这么一个条件啊。但是你买完了，你要去商业化，那是你要面临的集体意识的问题。那我们做这些东西呢？我们只提供关键的核心技术，包括你们我们最基础的分型和科技的理解。如果我们我其实说白了，我们不把奇门遁甲术光的科技传给人类，换句话说，就是我们最基本的、最基本的两张图，就是把这张图给学完后，找一个五行化转的一个方式。然后你开了松果体，摸水进什么东西，你都知道它是什么业内部结构、优先级该怎么做，同位素的提纯方法，你从元素学表里面跳出来，然后知道以太是六道光，然后你可以猜测光，你可以变变成各种波幅的方方式 ，COP 永远可以大于以什么是 COP 投入产出比，光速不可能超，是吗？游戏开机，我们现在讲的就是部分课程，一部分是讲新轮，到时候会由蔡奇老师带大家用两种模式，第一种是用天狼星力来学习我们未来的，你每天应该采用天时的生活的方式，你天时的生活方式的对了，你就不会逆天而为，逆就逆水行舟，不会这么累。第二件事情是在 DNA 和集体意识上面还是有一些链路没打通的，这个东西是可以靠加加牌，是可以靠疗愈师的技巧方法和工艺，比如说等离子的水，等于相关性来提平来满足，但是它也是外在加速，在你选择权的行行为和方式向下，它来进行一个帮忙。第三个部分就是说什么呢？你佛佛陀也没修行吧？是。你作为一个在寺庙里边的住持，你没有学过量子科技，你没有学过科学，你住持个什么东西啊？那么都已经黄赤交角，你已经跑到什么天狼星系里边了？你是跨了另外一个时代，你还用三千六百年前的科技在给我们扯什么胡子是吗？你的地都不在那儿了，你在地球上，地球已经把你土地方了，不是开玩笑吗？千天八卦，后天八卦是怎么？千千六百年，事实上地球的黄赤交角变了一下，你从宇宙的区域里边换了一下。原来云这的，最早的是没月亮的，那天地它都变了啊，我们这种环境都变了，那你还用什么时代的技术呢？昂泰铁链路连上就当吧，消除无知的罪过。所以我们在这里说，大大话西游给我们给了一些什么东西？出声音啊，就是因为《大话西游》有很多人全部都看过，《大话西游》从无知变，从三心二意变成一心一意的心法，这种方法能让你开心轮，而心轮开完了之后，你和你胸腺，胸腺分泌完了之后，你在九分钟之内，你可以把身体的所有癌细胞可以转化，最起码你可以不死，而胸腺最大的一个密码是防御。
。那关注这些东西也好，其实我说简单的啊，你永远会改。永远在人类的历史的流程里边，永远都是 RNA 单链的病毒和 DNA 在微观层面上的相互性关系。你想用一说青霉素跟它进行对抗，你在做军备升级，你永远是打不完的战争，永远是二元性的结果。你只有采用包来允许细胞进来，允许跟它共生。如果你还想结束，想把你的冠状病毒给消掉啊，做梦吧哦！好，直我直接说了点啊，放缓你的淋巴免疫系统的可能性。你只有把经络少吃点猪肉，控制点情绪，让身体的气不漏，你才能用更来防御它，建立整体的部分。你让它少部分进来。然后包容他，知道这种胸腺的淋巴腺出来的这种我们叫做阿尔法细胞吧，或者是我们称为中性线粒体细胞，然后和它能融合，你才能度过这一关。所以 DNA 和 RNA， 你认为是真正的天上的神来控制你的生命的吗？其实给大家讲，是无核的单链的冠状病毒、艾滋病毒这样的没有壳的东西是单条链的，它才是 RNA。DNA 和 RNA 的关系，那你事实上你的主神可以和 RNA 合作来修正任何的不满足标准的细胞，它不满足你标准，你是那种胎光就可以把它解了，程序就可以解，认为真的是靠医医院能把它解了，你永远是在玩军备竞赛哈，所以我们讲的是大道无疑上道者的最终解决方案，大道请发生之前就把它解了，这才是大道。大道是天成的，所以我们在教，就叫道义不容易啊。中医也是针灸啊，是机要的。你连病都不需要药吗？你有大的病是神经病，是你根本控制不了七情六欲。所以，七情六欲，你向外面看还是向内部看？有点劲儿的话，跟你讲，最好的就是睡觉，躺到床上，侧面呢，把心脏放到上面。朝南北，一个小时朝南，一个小时朝北，一天做两次。在中午的时候你这么做，晚上的时候你可以朝北，也可以朝南，心脏放到上面。你累的时候，第一件事情就是睡觉，百药之本，睡觉。你睡觉是还还神的，知道吗？那平时的是养神，时间呢够多的啦。还有什么呢？你可以进来玩一玩啊，玩完了之后要回去要觉的嘛。觉是觉知的，你连睡觉都不是觉知呢，天天把自己累个半死是什么呢？瞎忙活嘛，盲目的那个忙是亡了月了，瞎忙嘛，就无目啊，无目者瞎忙。从里边去加几个信息，最后把一个生死是什么再再说一遍。一下啊，是生死的了，完了之后你才能什么叫了生死啊？就是你必须要在活着的王叫了生死，两，把第一个图先说清楚。过去、现在、清醒和沉睡，都是当下，只是对时间和就是的一个不同。晚上的时候，好多风险的梦，每次是一点五个小时，它是有十分钟。人最初的时候是由贪、天狼星和真正的就是我们称为宇宙里边的最主要的七个根种族、十二个分支种族合并到一起啊。宇宙里边所有的种族给人类，让人类可以进行，既是神，又是魔，又是佛，还是妖鬼，就是它可以转化了，不停的到最高频的，你全部都能知晓，这是人的一个天赋啊。大家借给你因。借给你这种天赋，那你要善用它，不是在人间用于负面的去打仗的。是什么？你必须要了解生死。如果你连生和死你都搞不清楚的时候啊，认为你只有这一辈子，你用掠夺的方式，用一辈子的不负责任的方式对待你的身边的亲人、地球的环境和所有的认知系统。如果连生死，永远在轮回。嘛，宇宙就是两个光，它实际上是结合的过程。天地之合为人，所以天地两个光锥刚化合的那一点，负
出，子集结合的那个点，事实上是什么呢？还没生产，它经过七天生产到五百七十二个细胞的时候，变成生命之果。这时候就会分泌，大家去看 DMT 是什么，二甲基色胺啊、哦，自己去看那个结构是，你就知道它事实上是空间立体结构里边，它事实上是跨维度的，是九维生石。这时候会有一个胎光以太的个身体，永远是在你这个球，就是你认为你的啊。你身上从白运的、造运的那一提一个球，永远包着你。如果这个胎光走了，你就倒杆了，就你就死了，懂吗？主魂是你的胎光，所以你根本就不了解生死是什么。日月就是日月生死，六七八九是你在世间玩的一个过程，一到十是在。那你连一二三四五六七八九十你都不理解的时候，那你事实上就不知道你人生是做什么目的的。阳光锥一结合，组成下来了，形成胎光，你被包住，身上胎光它开始分层，然后吸纳，白天是气魄，晚上是生三魂，不就这事儿吗？啊，分离之后月过月子的时候，你就被生下来了嘛，对不对？生下来就是这么一个结构，看到了吗？日月是这两个结构，然后你看死是什么结？没，那事实上呢？事实上。就生和死在斐波那契结构里边找到了是当下，这个当下看看，它包括过去、现在和未来，包括梦境，就是包括所有的东西。这个东西当下就是这个，你我啦，这个东西叫当下。那你可以死，记住，那你也可以在生的时候把自己把它变成正四面体，然后变成一个梅尔卡巴的载具，你就变成这样吗？所以这个样子是什么样子？生，你事实上把身体里边造三个，你就变成生命之花了嘛？宇宙就这个密码，在点里边，你事实上可以了悟生死。有几个人做到这个？你看经络都没通呢，阴阳都不组合，中脉都没找到，带脉没开，开什么玩笑？还悟？有很多人说我了悟了，你头脑了了悟吧？你会写悟字了是吗？行为除了这一条没有办法，我教不了你，你只是在行为里边你做到的，懂吗？行为是什么呢？修行是上，闭住嘴，在那干活，扫地僧扫出来的。你还以为真的通过某一种方式做到那种头脑， no, 永远不可能。要卧生，我是说白了，就两种死的方法嘛。这种死的方法是什么呢？你没有悟，把自己的主魂和这种连上，然后不把这一生的经历背儿，你不背这种经历了吗？其实没有啊，你的主魂是不啊，你一旦跟他联网，就知道全知全觉是什么。所以有很多人就问这些东西怎么下载下来了，怎么做下来的？我去过那儿，我活着死，我去到那种境界，我知道死亡是什么，就在这儿。这叫死亡。这是我给大家，你是无知无觉的，只能用耳鼻舌口身意，你只能在三 D 里边，所以这是死的状态。死是什么状态？就是这种状态嘛。所以死亡和大家在唠嗑、啊，母唠嗑，就是你所处，你既是神也是人。你是震动频率，你若升到更高的一个维度的时候，你已经是在地球上，别人看着你还是人是吗 ？No， 你已经变成神了。因为你对自己的负，责做的事情负责啊，你不会问说啊是亲情、友情、爱情是三是李四的毛病，不是国家的问题，不是这个问题，是哪的问题？你的这是震动频率不够的问题吗？三魂七魄没调好的问题吗？三是没排的问题吗？还在出猪肉的问题吗？都吃了一些碳十三出的多的问题吗？口欲不洁的问题吗？还有什么问题呢？所有的问题外面没问题，这。自己的那部说明书的问题，你你搞清楚了，外外部没问题，最大的问题是，整体的意识，地球如果都是这样的话，地球是个癌症，对宇宙才是个大癌症，这才是问题。做好自己，是不是啊？成佛，那事实上别人就不再来造这么多事了吗？那就没有人搞军备竞赛，没有人去破坏地球上面这些东西，没有工地悲剧了吗？每个人对集体都要出的，和代价的。想当社会应该给你，地球应该给你，他有义务吗？你没有这里的时候，根种族十二个种族，包括造地球，他经过了四十五亿年，他们做了多少代价呢
你人类是你真正付出做了多少奉献呢？无知是吗？用一根蒜，今天的人民币是不是？你看，他为了鸡毛蒜皮的小，在重复的自己消费，为了自己的羡慕嫉妒恨，不是左肾就是右肾的问题吗？要不然是没肾的问题吗？耳鼻舌口生意，自己也需要什么？无聊透顶啊！九十八点二全是冗余，就这么一个事儿。宇宙里边你创造了新的发明没有？你给宇宙里边的存量和城市你做了什么贡献？你创造了什么宇宙里边新的东西吗？我也觉得我很无知，所以我才能接受这些东西，才承认自己无知无觉，才能知道我们还有很多事儿要去体验和理解，就这么一个事儿。事实上，《大话西游》这里边呢，我们会在未来的课程不间断的，是把《大话西游》做成一个系列。然后我们可以把它一分为啊，技巧的有一部分的拉出来，把鲁班书，包括比如说。《封神演义》《封神》《山海经》，呃，比如说皇皇帝啊，比如说《黄帝内经》，还有很多的东西，把它做系列，然后把很多的知这个知识逐渐给大家传递。所以未来呢，它是一个完整的一个过程吧。那我们会把它也呢做成系列，比如说针对不同的人呢，把它做成一个相当于知识库一样的小的知识点的部分。但因为现在的运营和相关性结构呢，我在这个里边只负责当时。这个团队会有一个成长的过程，所以辛苦大家可能会和团队会同时慢慢去成长。第二件事情，我们去做这些事情最主要的一个发心还是为了一个点，消除无知。在这里就是在不同课程里边的情绪体的管理模式，还有相关的部分。但我们今天的那个这一部分呢，就主要就。